Good morning, everybody. Today is 20, uh, Wednesday, 29th, September 2021. Today we are working in the, okay, first let's go to talk about the topics in the portfolio, okay? Vamos a hablar, chicos, de los temas del portafolio. Ponga mucha atención. Si ya vio el documento, usted debe ver que en el documento le aparece hasta fotos para que no se confunda. ¿Ya? Ok. I have here the document. Just a minute. Ok. Here we go. Ok. Mire. Aquí está su portafolio de inglés. Lo que primero va es la carátula de la primera unidad. Aquí yo le he puesto un ejemplo, hasta una foto de la carátula. Luego va el organizador gráfico de inglés, del cuaderno de inglés de la flor. ¿Ya? Luego tenemos el organizador gráfico de science de la ballena. Eso usted le envíe por mensajes. Luego tenemos la hojita de trabajo pegada en el cuaderno de science de los vertebrados. Deme un minutito para... A ver, deme un minuto para, editar, para abrirle completo para que pueda ver. A ver, ya. Le voy a enseñar cuál hojita de los vertebrados. Profe, perdón por salirme, pero no sé qué pasó y se salió solito. Sí, ya, ya, le, ya, le, ya le acepté. Okay, ya, la hojita de los vertebrados, recuerde que era la que era eh, animal or non-animal, ¿se acuerda? Esa hojita debe estar en el portafolio. Mire, no sé, no sé si puede ver mi pantalla. Esta hojita. Ah, yes, esta hojita. Esta hojita. Esa Lo, es esa hoja, ¿verdad? Sí, pero verá que debe crear una carpeta, una carpeta. Solo una carpeta, no inglés y science, solo una carpeta. Y en la, en la carpeta de inglés va todo. ¿Ya? Vamos con el organizador gráfico de los vertebrados, el que hicimos de los vertebrados, fish, reptiles, amphibians, birds, and mammals. Luego va el trabajo en grupo de dibujos y oraciones en el cuaderno de inglés. Recuerde que yo le dividí en grupos y en esos grupos usted tenía que tener dos oraciones las dos personas que hicieron, y un dibujo. Vamos con el ejercicio de los verbos del cuaderno de inglés. Aquí usted puede ver que hicimos de los verbos. Luego la lista de verbos que hicimos en el cuaderno. El vocabulario y la lista de mamíferos, aves, reptiles, del cuaderno de science. Aquí está una foto. Y por último, the scorpion and the frog. Eso es, chicos. Eso es lo que está en el portafolio hasta el momento. ¿Ok? Ten things. Diez cosas. ¿Ya? Porque le, ya después cuando todos tengamos el libro, ya ahí le mando del libro. Pero por el momento no he puesto del libro. Si usted se fija, no he puesto páginas del libro. ¿Ok? Solo del cuaderno y los trabajos del libro. ¿Ok? And that's it. Now, please, take out your book your workbook, you take out your workbook, page number, or take out your sheets, saque sus hojas, in the page number, okay. let me see, oh, your workbook, in the page number, give me one second, I have the, Four and five. Page number four and five. Okay. Four and five. Workbook page number four and five. Yeah. Me pongo en el chat la página. Okay. Por favor, espero que sí haya impreso las hojas porque yo les mandé apenas se acabó el, el su. Su octava hora le mandé todo por mensajes y educar. Para que no se atrase, chicos. Y ustedes también tienen mi número. Si no les llegó, me pueden decir, profe, por favor, no me llegó. Me puede enviar. Y yo le enviaba. Pero, no. Pero profe, solo para los chicos que no tienen. Solo para los que no Digo, tienen. Digo, libro. Uh -huh. 
pay attention, okay? Let's go with share with sound. Page number four, okay? So you have fill in the blanks. You have some words here. Is, give, like, come, go, go, take, see, read, and do, okay? Fill in the blanks. We talk about, okay, we have here the verb in present. Tenemos el verbo aquí en presente. Nos está diciendo que llenemos los espacios en blanco se, eh, con los verbos en pasado. Mire, el primero ya le da el libro. Dice, Vincent, Grace, I saw you on the street last night. Where did you? Mire que ya le, ve, le da en el cuadrito el verbo sí. Y usted tiene que transformar el verbo en pasado para completar la oración. Sí, so. Okay, you have see so. Okay, so let's go to continue here. Uh, Grace, I saw you on the street last night. Where did you? ¿Cuál sería el pasado de go, chicos? Pasado de go. Get. Where did you go? Aquí, vamos, nos han dado dos, ¿no es cierto? Nos han dado dos. Vamos a llenar, let's go to. Write with a pencil. Okay. Let's go to mark. Let's go to make a line. Vamos a hacer una línea. Y vamos a poner el B. En este caso, como es, ¿a dónde vas? The verb is the same. El verbo queda igual. Where did you go? Grace. I. Ahora sí. Vamos a hacer el pasado de go. ¿Cuál es el pasado de go? Lo que me estaban diciendo. Tenemos dos goals, por lo tanto, pasado de go. Wait. Went, very good. When I went to the movies with my mom, it. Nosotros tenemos el verbo, uh, tenemos el verbo is. El pasado de is, ¿cuál es? It was a sad movie. I went to the movies with my mom. Yo fui al cine con mi madre y um, había una película muy triste. It was a sad movie. But it, pasado de like, este verbo es regular. Por lo tanto, los verbos que, termi que eran regulares, ¿qué se les ponía? Mire, que termine en E. ¿Qué, so qué se le aumentaba? La D. Very good. La D. But I liked it. But I like it. Okay. My aunt, Vincent, my uncle, what do you think? To my house. ¿Cuál es el pasado de come? Um, Very good. Yes, this is over the memory. My uncle came to my house and Pasado de give. Give. No, el pasado de give. ¿Cuál es? Extra point if you give me the answer. Gave. Gave. And gave me a box of chocolates last night. I was so excited. Okay, I was so excited. Great. Melissa. Melissa. This is a question. You look the the question mark. Sorry. Melissa did. Melissa, did you go anywhere last night? Melissa, yes, my brother and I. Vamos a subrayar, chicos, acá. Ya solo me queda pocos, mira. My brother and I. ¿Qué será? Read? ¿Será took? ¿Qué será ahí? Took, ¿no es cierto? Pasado de take. Took, pasado de take, took. Took, where is took here? Take, took. Take, took. My brother and I took. Mi hermano y yo cogimos un bus, took a bus to a big store. Cogimos un bus a una tienda grande de libros. Did you? ¿Y cuál me queda, chicos? Did you? Pasado read. de read. 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 No se olvide que este verbo es igual se escribe, pero se pronuncia como el color. 
En el pasado se dice read y se escribe como normalmente. Read, read, ¿ok? Ok, le espero, chicos. I finish Estefanía Mayor, la teacher. Perfect, thank you so much. Okay, if you Valentina Vázquez. Okay, if you are with me, you finish quickly. Okay, thank you so much. Okay, Grace and I saw you on the street last night. Grace, yo, I, yo te vi ayer en la calle, en la noche. ¿A dónde ibas? Yo iba al cine a ver una película con mi madre. Estaba muy triste, pero me gustó. My uncle, mi tío, vino a mi casa y me dio una caja de chocolates. Recuerda que el anterior año nosotros vimos quantifiers. ¿Se acuerda que una caja de galletas era a box of crackers? En este caso tenemos a box of chocolates, una caja de chocolates. Eh, la, la, noche, la, la noche pasada estuvo muy entretenido. Melissa, did you go anywhere last night? Melissa, ¿fuiste a algún lugar la, um, ayer en la noche? Yes, my brother and I, sí, mi hermano y yo, cogimos un bus a la, a la gran librería. Eh, ¿Leyeron algo interesante? Sí, sí lo leímos. Ok, yes. Eso es a box of chocolate. Did you like a box of chocolate? ¿Le gusta la caja de chocolate? Or no? Or you are yes. allergic? Yes, yes. Yes, yes. teacher. Did you know yes, some teacher. people are allergic to the chocolate? Algunas personas son alérgicas al chocolate. Did you hear about that? ¿Ha escuchado acerca de eso? ¿Que algunas no. personas... Imagine no. that. Yes. Imagínese no. eso ser alérgico al chocolate. What happened with that? Triste. Very sad. Es sufrir. Yes. Eso lo hace sufrir a un niño ser alérgico al chocolate. Yes, maybe. Uh, uh, for example, I'm allergic to the to some medicines. Yo soy alérgica a algunos medicamentos como la penicilina. Algunos como tres medicamentos. Otros niños son alérgicos al camarón. Uh, Profe, mi amigo es alérgico al maní. Al maní, it's the penis. Profe, yo también soy alérgica a la penis. Mi amiga es alérgica a 21 cosas. Keila, Yo soy alérgico a los caramelos que tienen mucho colorante. Ah, al colorante. ¿Joana? Profe, nosotros tenemos una planta que trajo mi papi que se llama la hoja del viento y, y sí cura mucho, le sirve a mi hermana. Sí, para las alergias. Sí, por eso es para, no o sea, sirve para cualquier tipo de cosa. Ah, algunas personas son alérgicos a los gatos, a los perros, a, los, a la lana, al polvo, al algodón. Imagine that. Yo era alérgico a los caballos. Profe. No sé. Yo hasta ahora no sé a qué soy alérgico. Yo tampoco. Profe, no sé no sé de yo qué. tampoco. Me dan no sé a qué soy alérgico. Dice yo, yo era sí. sano. Me dan granos, no pero no sé a qué soy alérgico. Siempre ah. busco yo qué soy alérgico. Al polvo. Yo soy. Al polvo, yo to soy. the dust. Ok, let's go to here. Read part E again and answer the question. Vamos a leer la parte E, esta parte que hicimos, fill in the blanks. Read part E again, answer this question. Did Vincent go out with his uncle last night? Yes or no, what do you think in, in this part? Vincent fue con su tío, eh, salió con su tío la otra noche. What do you think here in this part? No. No, he didn't. No, he didn't. Just short answers. No, he didn't. ¿Ok? No, porque su tío vino a la casa, ellos no salieron, ¿no es cierto? No, he didn't. What did Grace do last night? ¿Qué hizo Grace la noche anterior? What did Grace 
Y una película con su mamá. Very good. She, no, Grace. She went, lo que me decía. She went to the movies. She went to the movies. Yes. She went to the movies with her mom, con su madre. ¿Qué vieron, chicos? Una película muy película triste. triste. A sad movie. A sad movie. She went to the movies with her mom. Okay. Number three. Was Vincent bored last night? Estaba Vincent aburrido la otra noche. Yes or no? No. 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 No, he wasn't. No, he wasn't. No, he wasn't. Okay? No, he wasn't. Sorry, I forgot this one. No, he wasn't. Where did Melissa go last night? ¿A dónde fue Melissa? Ahí sí lo que me decía la respuesta. ¿Cuál era? ¿A dónde fue? Fue, a la gran, fue con su hermano a la gran biblioteca. Very good. Melissa went, no se olvide, pasado. To a bookstore. To a bookstore. Okay? To a bookstore. Very good. Bookstore. Okay? If you finish, please raise your hand or tell me, teacher, I think. Okay? I finished teacher. I finished teacher and robot. Okay. Teacher, I finished Monica Palawachay. Okay, perfect, Monica. I finished Diego, teacher. Okay, Diego. I finished Jeremy Tennant. So good. I finished Valentina Rossi. Okay. I finished, teacher. Okay. I finished, teacher. Okay, perfect. Everybody finish. Espera, profe, me falta la última. I finished, teacher. Okay, Every, everybody finish. Todo el mundo terminó. Can I change? Puedo ya pasar? Yes, teacher. Yes, yes. yes. Okay. I finished, teacher. Very good. Okay, so let's go to the page number five. Vamos a la página número cinco. Page number five. And we have listen and number. We have an audio. We have a listening exercise. And we have an audio number four, okay? So give me one second and I share the audio, okay? Okay, here we go. Let's go to listen twice. Vamos a escuchar dos veces. If you have another, if you want a third one, it's possible. Si usted quiere una tercera vez, I repeat, okay? No problem. The important thing here is that you must- Page listen. five. G, listen and number. One, Donna went shopping last weekend. 
too. Their mom went abroad last Monday. Three, my sister and my grandpa took a walk this afternoon. Four, Dora sat on the swing an hour ago. Five, we took a taxi to the beach. Six, John swam in the swimming pool after class. Seven, we went to the movies at five ten yesterday. Eight, my uncle went hiking this morning. Again. Tiene que escuchar y enumerar. G. Listen and number. One. Donna went shopping last weekend. Two. Their mom went abroad last Monday. Three. My sister and my grandpa took a walk this afternoon. Four. Dora sat on the swing an hour ago. Five. We took a taxi to the beach. Six. John swam in the swimming pool after class. Seven. We went to the movies at five ten yesterday. Eight. My uncle went hiking this morning. Okay. Page five. G. Listen and number. One. Donna went shopping last weekend. What do, the, do you think? Number one. What is the number one? Donna went shopping. Donde está la tienda comprando. Very good. Number one is this. Number one is this. Donna. Okay. Number one is number one. Number one is number one. Yes. Okay. Let's go to listen. Two. Their mom went abroad last Monday. Go abroad. Go abroad. What is got abroad? La segunda, la que la mamá está saliendo del avión. La señora que está saliendo del avión. Abordar. Very good. This one. Go sí. abroad. Va de viaje. Number two. Perfect. You are good listeners. Number three. Three. My sister and my grandpa took a walk this afternoon. Took a walk. Perfect. Let's go to number four. Four. Dora sat on the swing an hour ago. Sat on the swing. What is that? No, sat. Se sentó en el columpio. Sat on the swing. This one, number four. La niña que está en el columpio. Very good. Number four. Let's go to listen. Number five. Five. We took a taxi to the beach. To the beach. What is to the beach? A la playa. Oh, sí. Donde hay una playa. Yes, perfect. Donde se fue la playa. Five. Okay. Six. John swam in the swimming pool after class. Swam in the swimming pool. Perfect. Okay. Seven. We went to the movies at 5.10 yesterday. To the movies. Chico y la chica. And finally, number eight. Eight. My uncle went hiking this morning. Okay. Perfect. Okay. Let's go to the 
Okay, thank you for your help. Okay, so I stop this one. Okay. And let's go to H. Listen to Prodigy and fill in the blanks. What do you think? Donna, pasado de go, eh, que, que me, pasado de go, chico. Go. Go. Went. ¿Y qué era? ¿Qué escuchó usted en el audio? When, ¿qué me decía? When. Shopping. Shopping. Very good. When shopping. Fue de compras. When shopping. Ok. When shopping. Eh, their mom, their mom, ¿qué decía aquí? Their mom. Abordar, abor. Went, fue, went. Went abroad. Went. Went abroad. Went. Very good. Went abroad last Monday. My sister and my grandpa and my grandpa. ¿Qué, qué me decía ahí? ¿Qué my me... sister. No. Escúchale bien. Page five. G. Listen and number. One. Donna went shopping last weekend. What? Two. Their mom went abroad last Monday. Went. Escuche el verbo. Three. My sister and my grandpa took a walk this afternoon. ¿Qué me dijo? Took. 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 Took a walk. Took a walk. Took a walk. Took a walk. Tomaron un paso. Took a walk. Took a walk. Okay. This afternoon. Vamos. Uh, number three, four. That is it, an easy one. That is an easy one. Déjeme ver si puedo. Okay. Me avisa, por favor, si ya acabado hasta la tres para poder pasar. Como es un, un documento PDF, no puedo bajar sin que se borren las letras. Okay. Voy a hacer algo. Yo creo que voy a hacer algo, espérenme. Voy a volver a compartir para que se pueda bajar, ¿ya? Ok. Give me one minute y le vuelvo a poner, ¿ya? Aquí. Very good, nice. Ok, so number one is Donna went shopping. Went shopping. Ok, this one went. This one. Okay, walk. Mm -hmm. Oh, I need to explain. Look and walk. Number four, Dora. ¿Qué me decía? Pasado de sit. Sat. Very good. Sit, sat. Dora sat on the swim an hour ago. And number six, six. John. A ver, perdón. Five, two. Eh, pasado de take. Oh. Two. Oh. Took a taxi to the beach. Number six, John. John nadó. Pasado de swim. Swam. 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 John swam to the swimming pool after class. And seven, we. Nos fuimos al cine. Went to the. Went to the movie. Went to the movies. And finally, my uncle. Pasado de go. Went. Went. Hiking. Perfect. And we finish. Okay. That is all for today. If you finish, you can go. Bye bye. If you finish, bye bye. See you tomorrow. Have a great day. Vamos a jugar con